ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோக்கஸ்ட் அட்டாக் வெட்டிக்கிளிகளோட தாக்குதல் கொரோனாவால மக்கள் பயங்கரமா செத்துட்டு இருந்த காலத்திலையும் எல்லா நாடுகள்லயும் ஒருத்தருக்கு மட்டும் லாக்டவுனா லிபரலா வச்சிருந்தாங்க அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் ஆனா இப்போ அந்த வெட்டிகிளிகளால விளை நிலங்களுக்கும் தோட்டத்துக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுக்கும் பெரிய பஞ்சமும் தட்டுப்பாடும் ஏற்பட போகுது நிறைய போட்டோஸ் வீடியோஸ் நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்துட்டுதான் இருக்கும் ஆனா நியூஸ்ல எல்லாம் ஒரு சின்ன பகுதியா தான் இந்த வெட்டிகளைய பத்தி காட்டுறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா தாங்க உலக நாடுகள் முழுக்க எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க எத்தனை பேர் சரியாகி இருக்காங்க கொரோனாவுக்கு ஏதாவது தடுப்பூசி கிடைச்சிருச்சான்னு நியூஸ் சேனல்ஸ் ஃபுல்லா கொரோனாவை அதிகமா கவர் பண்றது தாங்க காரணம் இப்போ கொரோனாங்கிற பிரச்சனை மட்டும் இல்லாம இருந்திருந்தா இந்த வெட்டிக்கிளியை தான் பெருசா பேசி இருந்திருப்போம் இந்த வெட்டிக்கிளிகள் எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்குங்கிறத புரிய வைக்கணும்னா பாகிஸ்தான்லயும் ஆப்பிரிக்காலையும் நேஷனல் எமர்ஜென்சின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நாட்டுல இருக்கிற மக்களுக்கு உணவு இல்லாம பக்கத்துல இருக்கிற நாடுகள் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கிற அளவுல இருக்காங்க அந்த லோக்கஸ்ட் வெட்டிக்கிளிகள் எங்கெல்லாம் போகுதோ அங்க இருக்கிற எல்லா விளை நிலங்களையும் சூறையாடிட்டே வருதுங்க ஒரு சின்ன வெட்டிக்கிளி அவ்வளவு என்ன சாப்பிட போதுன்னு கேக்குறீங்க ஒரு வெட்டிக்கிளி கூட்டம் சுமார் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் டன் உணவை சாப்பிடுதாம் ஒரு டன்னுனா ஆயிரம் கிலோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் டன்னு அந்த வெட்டிக்கிளிகள் உணவை எடுத்துக்கிச்சுன்னா அந்த விளை நிலத்துல மிச்சம்னு நமக்கு என்னங்க இருக்கும் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி போய் பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு பெரிய அழிவை ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த வெட்டிக்கிளிகள் தான் காரணம்னு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குங்க அதுக்கு உதாரணமா சைனால அந்த காலத்துல இருந்த அரசர்கள் இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வருதா இல்லையான்னு பாத்துக்கிறதுக்கு மட்டுமே ஒரு தனி டீம் வச்சிருப்பாங்களாம் அப்படி வெட்டிக்கிளிகள் வர ஆரம்பிச்சா அந்த வருஷம் அவங்க உணவுக்கு ரொம்ப பஞ்சம் ஏற்படும் தெரிஞ்சுக்க இருபத்தாறு வருஷங்களா இல்லாத அளவுக்கு இந்த வெட்டிக்கிளிகள் இந்தியாவுக்கு வந்தது தாங்க நமக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம இத பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கு உதாரணத்துக்கு கொரோனா வைரஸால உலகமே இப்பவும் பாதிப்புல இருந்தாலும் கொஞ்சம் முன்னாடியே நமக்கு விழிப்புணர்வு கிடைச்சனால நமக்கு நிலவேம்பு கஷாயம் கபசுர குடிநீர் மிளகு மஞ்சள் இஞ்சின் இதெல்லாம் நிறைய சேர்த்திக்கணும்னு தெரிஞ்சது நம்மள நாம தற்காத்துக்க ஒரு வழி கிடைச்சது மத்த பெரிய பெரிய நாடுகள் கூட கம்பேர் பண்ணும் போது இறப்புகள்ல இருந்து பெரிய அளவுல தப்பிச்சிட்டோம்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி இதுக்கு மேலையும் லேட் பண்ணாம ஹோம் ரெமெடி மாதிரி வீட்லயே ஏதாவது பண்ண முடியுமா இல்ல இயற்கை விவசாயத்துல ஏதாவது இந்த வெட்டிக்கிளிகளை விரட்ட முடியுமான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா பிளீஸ் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நிறைய பேருக்கு உதவியா இருக்கும் கவர்மெண்ட்ஸும் வேப்பையில யூஸ் பண்ணி தடுக்கலாம் சில பூச்சிக்கொல்லை மருந்துகளை உபயோகப்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க கோடிக்கணக்கான வெட்டிக்கிளிகள் கூட்டத்தை துரத்துறதுக்கு வழி இல்லாம மருந்துகளை ஃபயர் இன்ஜின் தண்ணி லாரி மாதிரி மருந்து ஃபுல்லா ஸ்ப்ரே பண்றாங்க அடிச்சு விடுறாங்க இந்த மருந்துகளால விவசாய நலத்துக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சனாலதான் கவர்மெண்ட் சொல்லி இருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம சைட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு உதவி கிடைச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இந்த லோக்கஸ்ட் வெட்டிக்கிளிகள் இந்தியாவை சேர்ந்தது இல்லைங்க அப்புறம் எப்படி இந்த வெட்டிக்கிளிகள் எல்லாம் வந்தது எங்க இருந்து வந்தது ஏன் இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இதெல்லாம் பாக்கலாம் இந்த வெட்டிக்கிளிகள் எல்லா வெட்டிக்கிளையுமே கிராஸ் ஹோப்பரா தாங்க இருக்கிறது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பறந்து போக முடியும் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கிற வெட்டிக்கிளிக்கு தான் லோக்கஸ்ட் சொல்றோம் பாலைவனம் சார்ந்த உயிரினம்னு கூட சொல்லலாங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து தான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு ஒரு வெட்டிக்கிளியால ஆப்பிரிக்கால இருந்து இவ்வளவு தூரம் பறந்து வர முடியுமானு கேட்டா இந்த லோக்கஸ்டால முடியும்னு தாங்க சொல்லணும் அது இவ்வளவு தூரம் பறந்து வர்றதுக்கு காரணமே அதுக்கு இருக்கிற கோர பசிக்காக தாங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து தாங்க அதோட அழிக்கிற பயணத்தை ஆரம்பிக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் இயற்கையில ஏற்பட்ட மாற்றம் குறிப்பா வெப்பமடைதல்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இந்தியாவுக்கு வெட்டிக்கிளிகள் ஒண்ணும் புதுசு இல்ல தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நானூறு வகையான வெட்டிக்கிளிகள் வகைகள் இருக்காம் அதுக்கு தேவையான உணவு இங்கேயே கிடைக்கிறனால அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் ஏற்படல ரொம்ப பயங்கரமா வெயில் அடிச்சா கொஞ்சம் மழை வரும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி எப்ப மழை வருதோ தண்ணி கொஞ்சமா குட்டையா நிக்குதோ அப்ப இதோட இனப்பெருக்கம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி வெயில் ரொம்ப அதிகமா இருந்தா அதோட வளர்ச்சியும் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு வெட்டிக்கிளியால மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் பறக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்க வெயில் ரொம்ப அதிகமா இருந்தா அது ரெண்டு வாரத்திலேயே அதோட ரக்கை வளர்ந்துரும்னு சொல்றாங்க யாரு சொல்றாங்கன்னா விலங்கியல் வல்லுநர்கள் இந்த பூச்சை பத்தி எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றாங்கல்ல அவங்க சொல்றாங்க ஒரு பெண் லோக்கஸ்ட் வெட்டிக்கிளியால சுமார் முன்னூறுல இருந்து நானூறு முட்டைகளை போட முடியும் அது எப்படின்னா 
அப்படி கோடிக்கணக்கான வெட்டிகிளிகள் அதோட பசிக்கு அங்க இருக்கிற உணவை எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுவும் பத்தாம அதோட கோர பசியினால ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம்பெயருது வெப்பம் அதிகமா இருக்கிற இடமும் உணவு இருக்கிற இடமுமா தேடி போகுது ஒரு நாளைக்கு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் சாதாரணமா அதால பயணிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க அப்படி போகும் போது ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக சாயந்தரமா ஒரு இடத்துல தஞ்சம் புகுறது அப்படி ஒரு இடத்துல தங்கும் போது ஒருவேளை தெரியாதனமா அங்க அடிச்ச வெயிலால மழை வந்துச்சுன்னா அங்க இனப்பெருக்கங்கள் ஆரம்பிச்சு இன்னும் கோடிக்கணக்கா அதிகரிக்குது அந்த சின்ன சின்னதா இருக்கிற வெட்டிக்கிரிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாகும் போது ஒரு ஸ்டேஜ்ல அதோட நிறங்கள் எல்லாம் வேறுபடுறது மட்டும் இல்லாம ஒரு பாண்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி அதோட கூட்டத்துக்குள்ள உருவாகுது சோ ஒட்டு மொத்தமா எல்லாத்துக்கும் ரக்க முளைச்சு ஒரு கூட்டமா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயணத்தை தொடருது இருபத்தாறு வருஷம் இல்லாத அளவுக்கு இந்த வருஷம் தான் இந்த வெட்டிக்கிளிகளோட பாதிப்பு இந்தியால அதிகமா இருக்குங்க இந்த லோக்கஸ் இந்தியாக்கு எப்பவுமே ராஜஸ்தான் பக்கம் அதுவும் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த மாசத்துல தாங்க வந்துட்டு போறது வழக்கம் அதுலயும் அறுவடை பண்ண முடிஞ்ச காலகட்டமா இருக்கிறதுனால அதிகப்படியான இழப்புகள் இந்தியாவுக்கு ஏற்படல ஆனா இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மாசமே ஆரம்பிச்சிடுச்சு ராஜஸ்தான் மட்டும் இல்லாம நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இதனால பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் டெல்லிக்கும் போக அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவா இருக்குன்னு தான் சொல்லி இருக்காங்க இருந்தாலும் வெப்பம் காற்றோட திசையெல்லாம் வச்சுதான் அது எப்படி பயணிக்குங்கிறத சொல்ல முடியும்னு சொல்லி இருக்காங்க சோ எதுவும் நமக்கு நூறு சதவிகிதம் தெரியாது கோடிக்கணக்கான வெட்டிகளிகள் சீக்கிரமா இங்க வந்ததுக்கு என்ன காரணமா சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அரேபியன் தீபகற்பம் அரேபியன் பெனிசூலால ஏற்பட்ட மலையால தான் அந்த மலையால ஏற்பட்ட ஈரத்தால இந்த லோக்கஸ்ட் வெட்டிக்கிளிகளோட இனப்பெருக்கம் பயங்கரமா அதிகரிச்சு ஆப்பிரிக்கா ஏமன் ஈரான் பாகிஸ்தான் டிராவல் பண்ணி இந்தியாக்கு ராஜஸ்தான் மூலமா உள்ள வந்திருக்கு இதை எப்படி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பமர இலைகளை உபயோகப்படுத்தலாம் கோழிகள் முக்கியமாக வாத்து இந்த உயிரை நம்மெல்லாம் வெட்டிக்கிளிகளை அதிகமாக சாப்பிடும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ராஜஸ்தான் மாதிரி பாலைவன ஏரியாலெல்லாம் கோழி வாத்து மாதிரியான உயிரை நம்மெல்லாம் உயிர் வாழ முடியாதுங்கிறனால தான் பூச்சிக்கொல்லிகளை அங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதிகமாக அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலங்கிற இடத்துலையும் நெருப்பு பட்டா தீயணைப்பு வண்டி எப்படி வந்து தண்ணியை தெளிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை லாரி மூலமா தண்ணி மாதிரி அடிச்சு விடுறாங்க நார்த் இந்தியா வட இந்தியாலெல்லாம் சத்தம் ஏற்படுறது மூலமா அது போகுமானெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது விவசாய நிலங்களுக்கு மட்டும் போறது இல்லைங்க அது மைக்ரேட் ஆகும் போது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் போது நகரங்கள் எல்லாம் தாண்டி போகுது அந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சு விட்ட மாதிரி இந்த வெட்டிகள்கள் மட்டுமே தெரியுது பூச்சிக்கொல்லிகள் உபயோகப்படுத்துறதுனால விவசாய நிலங்கள் மலட்டுத்தன்மை ஆகுதுன்னு இப்ப நிறைய பேர் இயற்கை முறையில விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிற இந்த சமயத்துல இந்த வெட்டிக்கிளிகளால நமக்கு திரும்ப புது பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருக்கு கட்டுப்படுத்தவே முடியாதுங்கிற சந்தர்ப்பம் வரும்போது எப்படியும் நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த பூச்சிக்கொல்லிக்கும் ஒருவேளை அதுக்கு இம்யூன் கிடைச்சிருச்சுன்னா இன்னும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்னு பயப்படுறாங்க எப்படி கொரோனா பாதிப்புல இருந்து சரியானவங்களோட ரத்தத்துல கொரோனாவை அழிக்கிறதுக்கான ஆன்டிபாடி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளாஸ்மாவை எடுக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி பூச்சிக்கொல்லி அடிச்சாலும் தாங்கிக்கிற அளவுக்கு அதோட உடம்புல இம்யூன் சிஸ்டம் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாடிச்சுன்னா இன்னும் பெரிய பிரச்சனை ஏற்படும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இயற்கையா ஏதாவது கிடைச்சா நம்ம விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இல்லாம ஒருவேளை நம்ம வீட்டுக்கே இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வர்ற வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டா நம்மளாலையும் இந்த வெட்டிக்கிளிகளை அழிக்கிறது மட்டும் இல்லாம பத்திரமாவும் இருக்க முடியும் இந்த பதிவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு பதி